，天北城两大家族之一的洪家，借助风雷阁之势，强行与韩家联姻，达成吞并之谋。与此同时，洪家还派人绑架韩雪，企图以此逼迫韩家妥协。幸好萧炎出手将其瓦解。随后，萧炎为回报韩雪的救命之恩，以及对学姐韩月的亏欠过往，他决定替韩家出面，应下红尘的比武挑战。为打消韩家人的顾虑。萧炎以空间之力战胜韩田，得到韩家上下的认可。担负韩家未来的萧炎，必须以一场绝对的胜利来改变韩家命运。告诉我，魂殿关押老师的地点。<笑>像这么的老家伙，你还真以为魂殿是谁都能进去的吗？我说，我说，这是你最后一次机会，我的耐心可不多了。我告诉你，药尘的关押地点，你便放我离开。你没有与我讨价还价的资格。爷爷，这我说，中州西域的名城，魂殿在那里有一座分殿，药尘就被关押在那里。不过，那座分殿有一位斗尊级别的尊老坐镇，还有几名护法。难道上次我灵魂感应到的那处大殿，就是名城？说是如此，想必当年那道极为恐怖的灵魂之力，便属于那位尊老。我所知道的只有这些。求你放过我！丹会后若能收服三千焰萤火，便是多了份救出老师的底气。不过眼下，还是尽快恢复伤势，帮助韩家赢得比试。姐姐，雪儿。这都三天了，怎么还没出来？他先前就已经受了很重的伤。姐，你说萧炎不会出事吧？倒是难得见你这么关心一个人，雪儿，你莫不是喜欢上萧炎了吧？姐，你胡说什么呢？我才跟他认识多久？姐姐只是想提醒你，萧炎的确很出色，但这样的男人很难为谁停留。而且，他早已经有喜欢的女孩子了。那个女孩也和他一样优秀吗？何止优秀，就连迦南学院的强榜前三，在他手中也称不到十回合。他的年纪比萧炎还小，那样的修炼天赋，几乎紧要啊。时间到了。嗯，你的伤势怎么样了？差不多全好了。走吧，别让韩伯父他们等久了。嗯、看来你也就这么点能耐了，那就接我最后一招了。六合游身池，力光。
怎么可能输给你这个无名之辈？去死吧！那小子也算是好运，从天上掉下来没被摔死。是啊，若不是二小姐人美心善，出手相救，那小子准成了魔兽的口中餐。哎，可不是吗？不要多嘴，加快速度赶路。嗯，是是。二小姐，水源地道，是否就地安逸？此地离水源太近，还是将营地扎到一里外吧，以免夜晚徒生事端。嗯，继续前进。今晚就在此地安营扎寨，大家麻溜的准备起来。这是马车，小一心他们应该已经安全抵达了，得尽快养好伤，早日与他们重逢才行。那边放好，哎，好，快把马搬过来。哎，这边。行啊，小兄弟，这么重的伤恢复的还挺快，下来透透气吧。在下萧炎，不知阁下如何称呼？我叫韩冲，皮小子，真是福大命大。多谢韩大哥出手相救。我只不过是听命行事，真正救你的是我们家二小姐。啊！来、啊，晚上喝几口，暖暖身子。感谢大家的救命之恩，干了。真是好酒量，嗯，不错，这家伙对我的胃口，<笑>很适合加入我们韩家侍卫队。<笑>小兄弟，所谓酒品见人品，大哥就喜欢你这种爽快人。韩大哥，啊，你可知丹塔在哪片区域？丹塔自然是在中州中心区域，北域过去，就算是走空间虫洞，也要辗转几次。<笑>小兄弟，你要去丹塔？眼下你有伤在身，等到了天北城，伤势恢复了再说吧。嗯，想不到落难时还能被人这般帮助。中州，看来还不错。你再带些人到周围布上。是，二小姐。啊，二小姐。嗯。大家辛苦了，晚上守夜的人不要沾酒，其余人也要少喝。明天经过妖蛇下蟒的领地万蛇峡，很可能有场硬仗。是，二小姐。是是。没想到，这么年轻的三星斗王，不过，他的样子怎么似曾相识？二小姐，请留步。在下萧炎，谢二小姐救命之恩。我是通过空间虫洞来的中州，因为途中遭遇空间风暴，和同伴走散了。难怪你伤势如此重。经历空间风暴还能逃生，也算你运气好。我叫韩雪，这是天北城韩家的车队，这是疗伤药，对你的伤应该有点作用。这韩家小姐，果然如韩冲大哥所说般善良，外表如此柔弱，却能将车队管理得井井有条。滴水之恩，当涌泉相报。哼，万蛇侠，下蟒是吧？这万蛇峡是什么地方？这万蛇峡是妖蛇下马的领地。他虽刚入斗皇，但能召唤所有死阶以下的毒蛇，难缠得很。只能叫过路费保平安了。这妖蛇的灵智为何如此之高
还会占山为王，当强盗了。这下马曾吃过一枚妖化丹，得以脱离蛇蝎，灵智也比其他六阶魔兽更高。妖化丹？那下马极其贪财好色，希望多花些金币能打发过去，否则我死也要花二小姐周全。以下马斗皇的实力，绝非车队所能对抗。还中大哥放心，二小姐这么善良，不会出事的。希望如此吧。空间虫洞是以精妙的空间之力连接两个空间之点，以此压缩两地之间遥远的距离。只有斗尊级别的强者才能打造出空间虫洞，成为斗气大陆中快速穿梭大陆各处的重要装置。暂且忍耐一下吧，算算时间，也应该快到了。萧炎大哥，这便是我家族记录的中州地图。嗯，中州大陆果然非比寻常。新兰，中州特别强的势力有哪些？在中州，人类势力大致分为一殿一塔、二宗三拱四方阁，其中一殿就是魂殿。魂殿所处魂界，就算在中州也是极为神秘。而一塔则是丹塔，一个能与魂殿齐名的势力。萧炎大哥，我知道您与魂殿的恩怨不小，但在你还没有与其抗衡的实力前，还是尽量忍耐。毕竟，就连丹塔都对魂殿颇为忌惮。那二宗三国四方阁，又是指什么？二宗是天明宗、花宗，这两个宗派在中州也拥有着极强的势力。至于三谷吗？则是冰河谷、天谷以及焚炎谷。焚炎谷，天火三玄变的宗门。星陨阁、万剑阁、黄泉阁、风雷阁的方位刚好呈四角，屹立在中州之上，因此被称为四方阁，实力也是中州的佼佼者，尽量不要招惹。风雷阁。我所修习的三千雷洞，似乎便是来自风雷阁的顶尖神法。中州果然有些意思。中州确实卧虎藏龙，即便是捕杀一头魔兽，也要弄清楚它背后的家族势力才行。当然，寻常魔兽肯定不需要这般。我所指的是那些有了一定灵智的魔兽。什么时候才能到啊？我都快要饿死在半道上了。吃的药材都用完了，是得赶紧找个地方补充一下。抱歉，在下初到宝地，实在不知道有什么规矩。<笑>原来是个没见过世面的毛头小子，兔包子进城，得好好调教调教。<笑>没看到其他人都在排队吗？只有斗皇以上的强者，方有资格优先进入。你嘛，哼，不想排队也行，除非……<笑>除非什么？斗皇？斗斗宗
误会了，误会了。在下意思是，现在空间门暂时关闭，我罗家正在维修中，还望几位见谅。哎，见谅，见谅。你们维修还需要几日时间？这个我也不太清楚。啊，不过在空间门修好之后，我定会第一时间告知。几位朋友可以先在城中暂时住几日。另外，我家老祖最近正在广邀斗宗强者，打算联手维修空间虫洞，事后定有极为丰富的回报。阁下若是有兴趣，我说你们还要唠唠叨叨到什么时候呀？我都饿了。我们还是先去城里补给些物资吧。嗯。来瞧一瞧，看一看啊！哎，这个怎么办呢？夏爷，空间城洞暂时关闭，我们怎么办？好，先休息一夜。若明日还没消息的话，再去城中心看看。哎，快看快看！我过来瞧啊！都是好东西！救命啊！救命啊！家长辈略作教训而已。你算什么东西？也敢教训我？在天涯城还敢这么嚣张？我爷爷定然不会放过你。若是识相，就现在立马给本小姐磕头认。你再敢骂一句，他不杀你，我来。你，你敢打我？小魔女终于栽了跟头了，好样的！终于有人能让这女魔头吃瘪了，可不是嘛？仗着自己罗家大小姐的身份，不知道做了多少孽。罗家，萧炎大哥，这罗家便是空间虫洞的拥有者，罗家老祖实力约莫在五星斗宗。做长辈的也不是什么好东西。啊，斗宗强者！哼，一个小小的罗家，我教出来的孙女，竟然比我还刁蛮。斗皇，这么个小丫头，竟然也是斗皇，这些人到底什么来历？此女子的实力绝不在我之下，若是强行交手，怕是得不偿失。而且如今空间虫洞正在维修的紧急关头。好，几位。今日之事，恐怕有些误会。你们先将小妖带回去。爷爷，顾副总，一定要狠狠的。带回去
知道能否暂留一下？如果老夫没有猜错，几位朋友此次到天涯城来，应该是为了空间虫洞吧？<笑>空间虫洞这次的问题不小，需要几位斗宗共同修复，所以想请这位姑娘出手相助。报酬呢？这支队伍的领头人。竟然是这斗红小子！哈，空间虫洞一旦修复完成，那几位便能顺利进入，想必就不虚此行了。哼！哎，几位，要知道这方圆千里之地可再无第二个空间虫洞。哎。罢了罢了，若是这位小姐能够助我修复空间虫洞，老夫便赠与你们一枚七阶魔盒，怎么样？不知是否有七阶天毒蝎龙兽的魔盒？天毒蝎龙兽乃是远古异兽，极为罕见。七阶天毒蝎龙兽魔盒着实没有。哦，不过我罗家倒是有一枚六阶的，不知是否可行？虽说并未达到我们的要求，不过这六阶魔盒倒是也能接受。嗯，呵呵有了这六阶魔盒，就相当于多了一条退路，再不济也能作为一种保留手段。<笑>请跟我来吧，有了这位小姐相助，想必今日之内便能将虫洞恢复。嗯、各位，这里便是控制空间虫洞的阵法平台。果然是大手笔。这两位是韩氏二老，在周遭千里都是响当当的人物。老夫专门邀请来帮忙修复空间虫洞的。哈，二老，这几位小友也是老夫请来的帮手。帮手？就这么几个年轻小辈？两个在斗宗初期的人，说起话来如此狂妄。这是哪里来的小娃娃，如此不招待？去看看吧。若是能够修复的话，也免得耽误我们的时间。你，此女竟然也是斗宗强者。<笑>二位稍安勿躁，多一份力量，修复虫洞就越轻松。随我来吧。嗯。嗯我等将空间之力注入法阵，中间切记不可松懈。否则，修复不成不说，甚至还可能造成极大的灾难。哼，我二人自然没有问题，就是一些年轻人，怕是要拖后腿。好了，三位还请助我。
攻坚虫洞，还要多久才能修好？二老，再坚持片刻，法阵很快就完成了，切记不可松懈。再，再坚持下去，老子快吃不消了。大哥，再继续下去，恐怕会伤及本源。罗成这点酬劳，还犯不着让我们付出这么大代价。嗯，你我减小输出，保全自身。城主，我兄弟二人失散，你们可知这法阵失去平衡？快这次多亏了姑娘，这份人情我罗成记住了。萧炎校友，这是老夫所承诺的报酬。